ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি প্রত্যক্ষ করছেন যারা দেখছেন তাদেরকে আমি আবুল আহেল বাকি আমার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকের আলোচনার বিষয়টি আমি শুরু করছি আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ঠান্ডাজনিত ছাগলের রোগ এবং এর প্রতিকার মনে রাখবেন ঠান্ডাজনিত ছাগলের বেমার ও এর প্রতিকার ঠান্ডার জন্য ছাগলের কি কি বেমার হতে পারে এবং এর অতি সহজে বা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের দ্বারা কিভাবে প্রতিকার করা সম্ভব আজকে আমি এটি আলোচনা করব যাই হোক বন্ধুরা তো আমি মূল কথায় যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা কথা বলবো আমি পেশায় আসলে সাংবাদিক ছিলাম আমি প্রায় তেরো বছর কাল আমি সাংবাদিকতা করেছি তাছাড়া আমি একটা সেমিকপ্ট অর্থাৎ অর্ধ সরকারি স্কুলের আমি একজন বিজ্ঞান শিক্ষক কিন্তু আমি এই ফার্মিং সেক্টরে এসেছি আর ছোটোবেলায় করতাম আমার ঘরে ছাগল পুষতাম সেটা অন্যভাবে কিন্তু আমি এখন যেটা বাণিজ্যিকভাবে আমি ছাগল পালন করব তার জন্য এটার আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি নিজেও বেকারত্ব দূর করব এবং বেকারত্ব দূর করার জন্য অন্যকে আমি সাহায্য করব এটি আজকের আমার এই ইউটিউব চ্যানেল খোলার এবং চ্যানেলের মাধ্যমে এইসব এই আমার যেটা ই করতে লাগে প্রচার করতে লাগে তার প্রচারের মূল উদ্দেশ্য যাই হোক ছাগল ঠান্ডার জন্য আসলে কি কি বেমার হতে পারে আপনারা যেমন ধরেন সর্দি কাশি তারপর একটু সিরিয়াস হয়ে গেলে আমরা যেমন ভাবি অ্যাজমার মতো ভাব হয়ে যায় তার মানে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়ার সদৃশ্য কোনো বেমার হতে পারে বা জ্বর হতে পারে এবং প্রেসাবের অনেক সময় সমস্যা দেখা যায় এই ঠান্ডার জন্য শুধু ছাগল নয় ভেড়া নয় গরু মহিষ শিকার আরম্ভ করি মানুষ হাঁস মুরগি এদেরও অনেক বেমার দেখা যায় যেমন ঘন কুয়াশা পড়ল ঘন কুয়াশার জন্য এসব বেমার দেখা দিতে পারে বা দেখা দেয় এটা স্বাভাবিক লক্ষণ বা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এই করি যেমন মাথা ঘোরা সর্দিজনিত সমস্যা একটু মাথা ব্যথা ঠান্ডার জন্য অনেক কিছু হয়ে থাকে আচ্ছা যাই হোক কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে এর প্রতিকার মাত্র দুটি মেডিসিনের দ্বারাই এটা করা যায় তার মধ্যে মুখ্য মেডিসিন হচ্ছে অ্যাকোনাইট আচ্ছা দ্বিতীয় মেডিসিন হচ্ছে ইপিকাক তার মানে ঠান্ডা ঠান্ডার জন্য বা ঠান্ডার কবলে পড়ে যাই হোক সর্দি কাশি জ্বর এসব যাই হোক তার জন্য এই দুটো মেডিসিন যদি আমরা উল্টো পাল্টা করে বা এক নম্বর আমরা কখন খাওয়াবো এখন খাওয়াবো এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টা পরে আমরা কি করলাম ইপিকাক খাওয়াবো এটা যদি মানে পর্যায় করবে খাওয়াতে থাকি আশা করি যে কোনো বেমার হোক কিন্তু যদি তার কষ্টটা যদি হয় মাত্র ঠান্ডা বা শীত শীতের জন্য যদি হয় তার এই দুটোই মাত্র মেডিসিন তো হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের ক্ষেত্রে অনেকেই জানেন পাওয়ার একটি কথা আছে তার মানে রোগের যদি প্রাথমিক অবস্থা হয় তাতে আপনারা ত্রিশ পাওয়ারটা ইউজ করবেন আর একটা কথা বলে দিই কখনো কখনো এরকম অনেক ভাবতে পারেন যে এটা তিরিশ পাওয়ার এটা দুশো পাওয়ার এই দুটো কিন্তু সাধারণত আপনারা এই পাওয়ারটা এক রাখবেন কিন্তু কখনো কখনো দেখবেন ইপিকাকটা না খালেও চলবে যাই হোক দুটি রোগ ইসে দুটি মেডিসিনের বিশেষ লক্ষণ আছে বিশেষ কি আছে যাই হোক যারা ডাক্তারি করতে তো আসেন আসবেন না তারা আপনারা জাস্ট এই ছাগলের রোগটা ই করলে হয় যারা যদি ডাক্তারি করতে চান বা অনেক ইচ্ছা করতে চান তাহলে আপনার হোমিওপ্যাথিক যেগুলি কিতাব আছে বা ম্যাটারি মেডিকা আছে অন্যান্য কিতাব আছে তাদের এই দুটো রোগের চরিত্রগত লক্ষণ কি সেটা আপনারা পড়তে পারেন যদি কেউ ইচ্ছা করেন যে না আমি বেশি করে জানবো শুধু দুটো মেডিসিন না আরও অনেক কি আছে আমাদের ভারতে অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক কয়টা বই আছে হোমিওপ্যাথিক ভেটারের উপরে অনেক বাংলা ভাষায় আছে ইংরাজিতে আছে হিন্দিতে আছে অনেক বই আছে তো যাই হোক আমার এই দর্শক বন্ধুদেরকে আরও একটা কথা আমি বলতে চাই যে দেখুন যারা বাংলাদেশ আছেন বাংলাদেশের অনেক বন্ধু আছেন আমি জানি যে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে চ্যানেল আমাদের আমার বাংলাদেশে অনেক দর্শক আছে এবং ভবিষ্যতে অনেক দর্শক বাড়বে 
কিন্তু দেখা যায় আমরা ভারতবর্ষে বা আপনারা বাংলাদেশের মানুষগুলো আমরা ভারত বলি আপনারা কিন্তু ইন্ডিয়া শব্দটা ব্যবহার করেন যাই হোক আমরা ইন্ডিয়াতে যখন আমরা কথা বলি ভাব বিনিময় করি সাধারণত কমসে কম তিনটি তিনটি ভাষা জানতেই হয় বা চারটি ভাষা জানলে ভালো তার মানে অসমিয়া একটা হচ্ছে অসমিয়া দুই নম্বর বেঙ্গলি তারপরে হিন্দি তারপরে ইংরাজি তো যাই হোক আমরা আমি আসলে ভারতবর্ষের আসাম রাজ্যের মানুষ কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমার মূল ভাষাটা অসমিয়া আচ্ছা সেকেন্ড আমি প্রিফেয়ার করব আমি বাংলা ভাষাটা কিন্তু দেখা যায় যে আমার যেহেতু অনেক লোককে জানানোর ইচ্ছা কিন্তু আমার চ্যানেলটিতে অনেক সময় দেখবেন কি বাংলার সাথে সাথে একটা যদি আমি বাংলা দিতে যাই তারপরে অনেক সময় কোনো বিষয় আমি অসমিয়াতে দেবো আবার কখনো হিন্দিতে দেবো বা ইংরাজিতেও ইংরাজিতে আমি দেওয়া দেওয়াটা আমি জরুরি বলে মনে করি না কিন্তু তিনটি ভাষায় আমি দেব যাই হোক দেওয়ার কারণটা যে ভারতের অনেক দর্শক আছে বা অনেক লোক আছে তাদেরকে আমি জানাতে চাই তার জন্য তখন অনেক লোক আছে যারা বাংলাটা বুঝতে পারেন না তার এদেরকে বোঝাইতে লাগলে তখন কি বলতে লাগবে হিন্দি অথবা অসমিয়া যাই হোক আবার যারা যারা আছেন বাংলাদেশে আছে তাদেরকে আমি যদি কোনো সমস্যার কথা কোনো সমাধান দিতে চাই তাহলে সেখানে আমার মানে অসমিয়া ভাষা তারা বুঝতে পারবেন বা পারবেন না বা হিন্দি হিন্দি যদি বোঝেন আংশিক বুঝবেন এই অবস্থা বা ইংরেজিতে কথা বললে কি আছে অনেক সাধারণ মানুষ আছে যারা ইংরেজিতে বুঝতে পারবে না তো যাই হোক আমি মূলত আমি বলতে চাই যে অনেক সময় আমার এই যারা সাবস্ক্রাইব করবেন মনে রাখবেন আমি দুই তিনটি ভাষায় আমার কোনো বিষয়ের উপরে পার্টিকুলার কোনো চ্যাপ্টারের উপরে আমি এই মানে দুই তিনটি ভাষায় আমার কমসে কম আপলোড দিতে হবে তো যাই হোক আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন আমি আবার যেটা সারাংশ আমি বলে দিচ্ছি ঠান্ডা জনিত ছাগল হোক গরু হোক মহিষ হোক ভেড়া হোক মানুষ হোক বা অন্য পশুপক্ষী হোক এবং হাঁস মুরগি হোক এর মূল যে কোনো বেমার হোক মূল মেডিসিনটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট এবং তার পাশাপাশি ইপিকাক অ্যাকোনাইটটা দিলেই চলবে আর দুটো একসাথে দিলেও চলবে এটা আপনারা পর্যায়ক্রমে খাওয়াবেন কিভাবে খাওয়াবেন খাবার নিয়মটা হচ্ছে আচ্ছা একটু জলের মধ্যে আপনারা দশ ফোটা মেডিসিন দিলেন মেডিসিন দিয়ে আচ্ছা চার পাঁচ ফোটা করে সেই জলটা একটু মিশে ভালো করে মিশে খাওয়ালেন এটাই নিয়ম আচ্ছা এই নিয়মটা বিভিন্ন জায়গায় হয়তো হোমিও হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন আছে আরও বেটার কিছু জানার জন্য তাদেরকে আপনি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন বা কি করে পারেন অন্য কিতাব আছে সেটাও পড়তে পারেন আরও বেশি জানার জন্য কিন্তু আমি বলছি যে এই দুটো মেডিসিন ঠান্ডা জনিত যে কোনো রোগের জন্য কাজ করবে এটার কোনো অনেক আমরা বলে থাকি এত পার্সেন্ট শুদ্ধ এত পার্সেন্ট শুদ্ধ বিশ পার্সেন্ট শুদ্ধ তিরিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা সত্তর পার্সেন্ট শুদ্ধ কিন্তু এটা একদম আমি পরীক্ষিত বলতে পারি একশোর মধ্যে একশো শতাংশ এটা সত্য যে কোনো ঠান্ডা জনিত যে কোনো রোগের এটা প্রতিকার করবে এবং যেটা অ্যান্টিবডি গঠন হওয়া লাগে সেটা হবে কিন্তু দেখা যায় অনেক রোগের স্ট্রেস থাকে যেমন ছোট বাচ্চা বলি বা ছোট ছাগলের বাচ্চা বলি এদের যদি আপনার ঠান্ডা লেগে লেগে লাস্টে যদি আপনার বলে যে নিউমোনিয়া হয়েছে আচ্ছা তখন কিন্তু এই মেডিসিনটা একটু কন্ট্রোল করা জুলুম কিন্তু আমি বলি যে সমস্ত মানুষের একটা নিয়ম ফলো করা উচিত এই ক্ষেত্রে যে কী নিয়ম আচ্ছা আমরা রোগ হতেই দেব না আচ্ছা তার মানে রোগের ঠান্ডার একটু সম্ভাবনা দেখলে আপনারা যদি ভাবেন যে ঠান্ডা ছাগলটা আজকে ঠান্ডা লেগেছে আচ্ছা কি একটু কুয়াশার মধ্যে কি করেছে ঘুরেছে বা ঠান্ডা লেগেছে ওটা বোঝার সহজ উপায় আপনার যখন ঠান্ডা লাগবে ভাববেন যে আমার ছাগলটা তখন ঠান্ডা লাগলো আচ্ছা যখনই ঠান্ডা লাগলো বা ঠান্ডার একটু ঠান্ডা লাগলো মানে অল্প দুই দিন বা একদিন কমসে কম একটু পা একটু একটু হলেও এই দুটো মেডিসিন খাওয়াবেন আশা করি পরবর্তী সময় ঠান্ডার জন্য আর কোনো সর্দি কাশি হোক বা নিউমোনিয়া হোক জ্বর হোক প্রস্রাবের সমস্যা হোক এই সব আর দেখা দেবে না আর যদিও দেখা দেয় তার জন্য যেটা অ্যান্টিবায়োটিক বা তার প্রতিদেহ গঠন হতে লাগে এটা নিশ্চিতভাবে গঠন হয়ে যাবে এটা একশোর মধ্যে একশো ভাগই সত্য যাই হোক পরবর্তী সময়ে আমি বিভিন্ন সমস্যায় ছাগলের বা হাঁস মুরগির কী কী ব্যবহার হতে পারে এই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের মাধ্যমে কম খরচের মাধ্যমে 
কীভাবে সমাধান দিতে লাগে আমি অনেক আরও ভিডিও দেব অবশ্যই আমার একটা আপনাদের কাছে দর্শক বন্ধুদের কাছে একটা আর্জি থাকলো আপনারা যারা এই আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইবের সাবস্ক্রাইব করবেন বলে আশা রাখলাম আজকের মতো আমি এটুক করব এটুকেই শেষ করলাম আশা করি পরবর্তী সময় আপনাদের সাথে আবার কথা হবে আবার দেখা হবে অনেকগুলো বেমানুষ কি সমাধান আছে আমি নিশ্চয় আপনাদেরকে দিয়ে থাকবো